newbaulas.com.br, beleza? Antes de começarmos com o acessar newbaulas.com.br, nosso portal principal, onde fica nas nossas redes sociais. Lá também tem a sua lojinha, link para é, contato. Também não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, se, não, se ainda não fez isso. E comentar, principalmente comentar, que é o comentário de vocês que a gente vai criando conteúdo, beleza? Tá dado o recado. Vamos direto para o assunto. O assunto é Moneto, novamente, nosso 22 segundo mês aqui no nosso experimento. Isso, estamos quase nos aproximando de dois anos investidos em ações. Lembrando aqui quem cair de paraquedas, que nosso experimento da Monetos é feito de forma bem modesta. Nós fazemos pequenos aportes, começamos com 100 reais, só para poder ver como é que o robozinho se comporta aí num cenário de perdas pequenas, caso dê alguma coisa errada. É, tem um delay muito grande aqui, fazer uma observação com vocês, em relação ao... Tempo de atualização, por exemplo, eu costumo atualizar entre o dia 11 e o dia 16 de todos os meses os vídeos da Monitos. Eu, eu, hoje é dia 12, dia 12 de outubro, dia das crianças, o dia que eu consegui tirar para gravar aqui esse vídeo, até porque deve ser a, a mesma semana que eu gravei esse vídeo, e os valores de referência estão no dia 8 ainda, demora muito para atualizar, então é, esse cenário aqui é um cenário aproximado, tá gente? Só para a gente ter uma noção de, do quadro geral dos investimentos, beleza? Então, qual é o quadro geral nesse momento? Nós temos 797.44 é, investidos, né? R$ 797,44. Desse valor, R$ 108,49 são é, juros. Tá bom, porque aí nesse caso dá para ver que eu, eu não tenho 700, né? Eu tenho 600 e, 689, por aí. E na verdade, virou 797 por causa do rendimento. Se fosse um cenário assim com, é, com minhas economias ou com, com mais dinheiro, mais tempo aportando, uma quantidade maior de dinheiro, é, não estaria tão ruim, mesmo na situação que a gente está vivendo hoje no Brasil. Uma situação de muitas incertezas, a Bolsa de Valores perdeu aqueles 100 mil pontos, aquela coisa toda. Bem, pelo menos no dia que eu estou gravando, tá, gente? O, o pregão, na verdade, nem fechou ainda, mas no momento não estava tá, tá, conseguindo, não. Então, vamos ver aqui embaixo gráfico que vocês gostam de ver nos gráficos aqui é, dá para ver vamos dar uma olhada nos últimos meses né para quem não acompanhou desde o início a gente começou a gente começou com o pé direito né apesar de, de ter um período negativo ali que é normal quando a gente entra no fundo é normal cair tá não se assuste se você estiver entrando agora e com a paciência nós chegamos a atingir aí 40% aí de, de performance em 2019, na verdade, deu um pouquinho... Não, 2019 foi, 40, foi 49, 40%, o máximo que a gente conseguiu atingir é, de performance aí é, nessa, nessa medida que a Mondeus fez aqui, ok? Que foi em agosto de 2019, mais de um ano, né? Que da equivalente a... Se eu tivesse feito com o CDI, eu teria ganhado só 3,64%. Não é possível ver como é que dá a diferença. A poupança não chegaria nem a 3%. Estava com 2,61%. Enfim, a gente teve esse pico. Houve aquele começo de ano ruim também para a gente. No começo de 2020, a gente atingiu 57,75%. A gente ficou muito bem. 57,75%, na verdade. Achei outro pico aqui. E ficamos muito bem. Ok? Só que aí né, veio aquela coisa toda, aquela palavra que não dá para pronunciar, senão dá problema no YouTube, né? que derrubou a gente, a economia brasileira ficou numa situação muito ruim em março, abril, maio, a gente só foi se recuperar no finalzinho de maio, praticamente em junho, né? comecinho de junho que o negócio ficou bonito. E de lá para cá a gente estabilizou em torno de 41%, Aí não é exatamente o estável, né? A gente ficou acima de 30%. A gente ficou entre 30% e 40%. Né? Então, tá, 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 o gráfico vai subindo, vai descendo. É, na última mensuração aqui, nós tínhamos conseguido 34,58%. Vamos botar aí, arredondar, né, de uma forma bem gentil aí, para 35%. Por que, que eu estou arredondando para 35%? Porque, é, como eu falei, tem delay, o negócio sobe, o negócio desce. Então, é, às vezes a gente consegue números muito altos, às vezes cai um pouquinho... Então vou botar em 35% para ficar no meio do caminho. Entre 30 e 40 vai ficar com 35%. Lembrando que a gente fez alguns apostas no meio do caminho, inclusive na queda, tá? Então é aquele negócio, você não pode perder também a motivação é, de investir. O segredo para você superar crises é você é, manter o seu plano em execução. Você não pode desistir na primeira crise que aparecer. 
Eu tenho 35 anos e eu digo para você que essa crise desse ano não foi a primeira que eu vivi e também não foi a pior, tá? Eu já vi crises bem piores. Né? Se eu disser a inflação da época que eu era criança, vocês ficariam assustados, porque eu nasci antes do plano real. E sim, eu sou velho. <risos> então vamos aqui embaixo. Aqui tem o um resumo mais detalhado, né? Setembro e agosto a gente fechou negativo. Se bem que agosto foi um negativo simbólico, 0,5%. A gente tinha vindo de uma boa alta de junho e julho. Junho 13%, aí teve uma, mais uma alta de 11% em julho, aí teve 0,5% em agosto, chegou a ser mais uma correção do que uma baixa, setembro uns 5% de queda, comparado ao começo do ano tá muito bom, só tem isso de queda, tá? Que é normal ter meses que caem. E outubro, por enquanto, tá positivo, tá? Outubro não acabou, mas tá positivo. É, a maioria dos meses foi bom, o problema foi esse mês aqui, ó. Março foi... Jesus, 31% de perda. Por que, que teve esse, esse valor? Porque foi quando começou aquele problema, ok? Aquele, aquele problema, você sabe qual é o problema. Nós não ficamos positivos em 2020 ainda, tá? Se for 2020 comparar com... Ó, ele está menos 8,49%. Se comparado com 2019, que foi 47%, a tá, gente não está legal. Mas também a gente não vai perder dinheiro. Por quê? Porque eu já estou há muito tempo no fundo. Se eu tivesse há pouco tempo no fundo, eu estaria desesperado. Então, é aquele negócio. Você entra em renda variável, você não pode se desesperar e sair vendendo tudo. Você tem que aguardar as coisas resolverem. As coisas se resolvem. Tá? Se você acredita na gestão, se acredita nos ativos que você entrou, mesmo que você esteja em fundo, você tenha comprado ações, é, não adianta se desesperar. Você tem que manter sua estratégia e aproveitar a promoção. Quando cai as coisas, na verdade, tem gente que enxerga como perda, tem gente que enxerga como promoção. Você vai comprar papéis mais baratos. Se você compra papéis mais baratos, quando eles voltam para o preço normal deles, você ganha muito mais se você tivesse comprado com o preço justo. Ok? Vai ser mais alguma informação? Mais nenhuma. É isso aí, galera. Foi só uma atualização mesmo. Se você é a primeira vez que você vem no canal, esses vídeos são mensais, pelo menos por enquanto, né? até que o pessoal desista deles. Se cair a audiência, a gente faz outra coisa. Mas é um experimento mensal que eu faço para acompanhamento é, na prática da, desse fundo FIA da Monetos, ok? Esse fundo de renda variável. Esse, esse objetivo aqui é para o canal, né? um objetivo em ações, apenas com fundo de ações da Monetos. Ok? É isso aí, galera. O próximo vídeo da sequência ainda essa semana é o da Warren, então não deixe de ver aí no canal. Muito obrigado por sua companhia, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar, que é o comentário de vocês que eu vou montando o conteúdo, então vou aguardar aí, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço.